Salut, c'est Adou. Aujourd'hui, je vais te donner des petits conseils si tu débutes en wing foil pour bien choisir ton matos. Alors le contexte de cette vidéo, c'est qu'il y a une question récurrente sur les groupes Facebook dédiés à la wing et les, les, les réseaux sociaux. Euh, c'est cette personne qui arrive, qui dit voilà, je fais tel gabarit, euh, j'ai 20 ans de windsurf derrière moi, je veux me mettre au wing foil. Par quoi je commence Comment je m'équipe euh, D'un autre côté, il y a une avalanche de matériel sur le marché entre les foils, les planches, les wings et on s'y retrouve plus vraiment. Choisir le bon matériel dépend de pas mal de, de critères qu'il faut bien avoir en tête. Aujourd'hui, on va parler des ailes, des planches et des foils. Souvent, on réduit la plage d'utilisation à la surface de la wing, ce qui est un peu une erreur. On va se donner une règle générale. Euh, si tu fais entre 50 et 70 kg, tu peux taper dans la 4 mètres en première aile, en aile unique, en aile à tout faire. Si tu fais euh, entre 70 et 85 kg, on va plutôt s'orienter vers une 5 mètres. Et si tu fais plus de 85 kg, euh, la wing la plus adaptée à ton poids en aile unique à tout faire, ça va être 6 mètres carrés. Après, cette histoire de surface de wing, elle est un peu réductrice. La vraie, les vraies questions qu'il faut se poser ensuite, au-delà de la taille et de ton, de ton gabarit, c'est euh, quel est ton historique avec les sports, les sports avant et le foil Est-ce que tu as déjà fait du kite foil, du wind foil euh, Donc, Est-ce que tu sais voler déjà avec un foil Ensuite, euh, qu'est-ce que tu veux faire en wing Est-ce que tu veux naviguer sur du plat Est-ce que tu habites sur un endroit où tu as des plans d'eau intérieurs Tu navigues en lac avec des vents rafaleux Est-ce que tu vas naviguer en mer, dans de la houle Est-ce que ce qui t'intéresse, c'est de surfer ou c'est juste de faire du plat Est-ce que c'est juste un engin que tu vas utiliser l'été par petit thermique pour cruiser en mode freeride Ou à l'inverse, est-ce que c'est un truc que tu vas utiliser toute l'année et où tu vas avoir besoin de, de surfer un peu dans les vagues, faire du downwind par exemple et ces questions-là vont influencer un peu la taille de la wing que tu vas prendre indépendamment de ton gabarit. Quelqu'un qui veut surfer, par exemple, va prendre une plus petite wing que quelqu'un qui veut euh, juste cruiser. Parce qu'on veut de la maniabilité, on va préférer avoir une grande aile de foil plutôt qu'une grosse wing pour garder un engin joueur entre les mains. Parallèlement, je parlais du niveau. Il est certain que plus tu vas avoir un niveau élevé, plus tu vas réussir à sortir de l'eau et à voler tôt avec une petite surface. Euh, et c'est important de comprendre que quand tu débutes, tes premières sessions peuvent te décevoir sur la plage basse de la wing alors que dès que tu vas progresser, tu vas apprendre à pomper avec les bras, avec les jambes tu vas apprendre à connaître ton matériel, comprendre comment décoller euh, dans des vents assez faibles et finalement tu vas te rendre compte que tu n'as pas besoin d'avoir une si grosse wing que ça euh, si tu es assez technique donc il y a une progression aussi qui se fait par rapport à ça ce qui fait que quand tu as un gros niveau où tu es avancé, tu ne vas pas avoir besoin de mettre autant de surface en wing que quand tu es tout débutant. Donc je vous invite quand vous débutez à, à prendre quand même un peu de surface, tenir compte des plages que je donne pour les gabarits, mais souvent l'aile la plus standard et je pense la surface la plus vendue en wing aujourd'hui, c'est 5 mètres carrés. Alors ces petits conseils par tranche de poids, ça vise à dégrossir un peu le terrain. Ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que la wing, ça ne représente que 50% de ta plage d'utilisation. Ça me fait rebondir sur le deuxième sujet qui va être le choix du foil. Alors pour le foil, je vais introduire avec mon cas puisque ça fait 10 mois, ça fait un an maintenant que je navigue en wing, j'ai uniquement 4 mètres carrés, j'ai toujours eu des, que des 4 mètres carrés et euh, par contre ce que je fais c'est que à défaut d'avoir d'autres ailes, j'ai par contre 3 ailes de foil et je module en fonction des conditions, quand le vent est faible j'ai besoin de portance, je prends une grosse aile de foil, quand le vent forcit je vais prendre des tailles de wing, de foil, de front wing qui vont être plus petites. La mauvaise question qu'on voit souvent sur les groupes Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est je souhaite parler, planer, enfin voler à 10, 12 nœuds, quelle taille de wing me faut-il C'est prendre le problème à l'envers ou du moins le traiter que partiellement parce que euh, c'est pas le fait d'avoir même une 7 mètres en wing qui va te faire partir en 10, 12 nœuds si tu as un foil qui n'est pas adapté, qui n'a pas assez de surface. Alors le mauvais conseil qu'on voit un petit peu partout, c'est de prendre une grosse aile, une très grosse aile, c'est-à-dire 2000 ou 2500. Euh, c'est une fausse bonne idée parce que certes, une grosse grosse aile va te permettre de voler à très basse vitesse, d'avoir un vol assez stable à basse vitesse, mais tu vas avoir tendance à très vite pousser de l'eau, c'est des ailes qui sont assez lourdes et qui ne vont pas être du tout évolutives. Et on se rend compte qu'en fait, avec des ailes de 1500 à 2000, dépendant du gabarit, on a déjà une portance qui peut être excellente. Mais c'est plus du côté du profil de l'aile qu'il faut, qu faut regarder plutôt que la surface de l'aile et uniquement la surface de l'aile. 
si tu prends les foils du marché qui sont pas mal en vogue, tu prends le Fanatic Aero, l'aile de 1500 classique porte énormément euh, pour des gabarits jusqu'à 75 kg. Tu peux prendre la 2000 si t'es plus lourd. Chez Nel Pride, on a les ailes médium et large, et même XL maintenant, mais moi je recommande vraiment la large pour la plupart des gabarits. C'est ce que j'ai utilisé pendant quasiment un an. Ça reste très joueur et ça porte bien, sans être trop encombrant. C'est une aile qui va être assez légère. Après, chez Gong, tu vas avoir les ailes curve qui ont un profil relativement fin ou relativement épais, je ne sais pas, on est entre deux, qui vont bien fonctionner, qui vont avoir une bonne portance, qui vont t'offrir une bonne vitesse. Ils ont des ailes également plus épaisses, les Rise, qui sont bien pour débuter. Et euh, c'est pareil, chez toutes les marques, tu vas avoir maintenant plusieurs gammes. Des ailes high aspect qui ont un profil assez fin, qui sont assez élancées, et des ailes plus classiques qui sont plus adaptées pour débuter, et c'est ça qu'il faut prendre euh, si vous démarrez en wing. Il bah, faut éviter des ailes avec des profils trop fins qui vont accélérer, qui vont être rapides mais qui vont être techniques et qui ne vont pas pardonner les, les erreurs d'appui et de placement sur la planche. Euh, je pense aux, 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 X, aux ailes Vélos chez Gong et toutes les ailes high aspect que tu peux trouver maintenant chez Fanatic, euh, que tu peux trouver chez Axis notamment. Euh, C'est des ailes qui vont avoir très peu de cordes, qui vont être très élancées, qui vont être plus rapides, un peu plus techniques. Euh, et pour débuter, c'est pas forcément l'idéal. Il faut mieux avoir une aile qui soit assez tranquille, qui a un comportement assez sain et qui porte beaucoup, plutôt qu'un truc de compète avec lequel vous allez galérer, à moins que vous n'ayez un niveau déjà en foil, vous ayez déjà des expériences en kite foil, en wind foil, où là, tout de suite, ça va être beaucoup plus intuitif. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais touché un foil, il ne faut surtout pas prendre des ailes high aspect, euh, vous allez perdre du temps dans l'apprentissage. Ce sont des super ailes en revanche, quand tu commences à avoir un niveau avancé, elles vont mieux caper, elles vont aller plus vite parce qu'elles poussent moins d'eau et euh, elles vont être très agréables à utiliser, euh, mais pour débuter, euh, non. On va parler des mâts maintenant, c'est un sujet très important. Euh, J'ai vu pas mal de gens débuter avec des mâts hyper courts, des mâts de 45, des mâts de 5, des mâts de, ouais, aux alentours de 50, 45. Euh, c'est une connerie. Ça rassure le débutant, mais c'est un achat inutile qui ne va pas euh, servir longtemps. Je vous invite, si vous ne voulez pas démarrer sur des mâts trop grands, à démarrer au minimum sur des mâts de 75. En dessous de 75, c'est trop court. Euh, les mâts de 70, 65 sont faits pour le surf foil, mais en wing, comme tu vas assez vite, et au début tu vas monter pas mal en haut du mât, tu vas te rendre compte que la chute la plus fréquente c'est quand tu montes en haut du mât et que ton foil décroche et là tu tombes. Euh, donc quand on a des mâts plus grands, plus on a des mâts grands, plus on a une marge de manœuvre, une tolérance importante avant décrochage et c'est ce qui facilite l'apprentissage. Après avoir un mât de 90, c'est peut-être un peu beaucoup pour débuter, mais clairement, tu vas aller vers ça à mesure que tu vas progresser. Le standard aujourd'hui se situe aux alentours des 90. Chez Gong, il y a un mât carbone qui fait 100 cm, avec lequel j'ai beaucoup navigué ces temps-ci. Euh, chez F1, on voit pas mal de mecs qui sont sur des mats de 85, mais grosso merdo, ça se joue entre, entre 85 et 100, 90 a l'air d'être le standard. Chez Fanatic, l'année dernière, on avait des mats de 75, maintenant, euh, ils ont aussi sorti un mat de 90. Euh, donc, voilà, en wing, le mat 90, c'est un peu le standard. Moi, c'est ce que j'utilise maintenant chez Axis. Euh, et je vous recommande d'avoir des mâts assez longs. On peut naviguer avec un mat 75. C'est ce que j'ai fait pendant quasiment 10 mois avec le glide. J'étais en mat 75. C'est vrai que je décrochais plus facilement euh, qu'avec le mat 90. Par contre, ça reste assez joueur. Et si vous êtes sur des plans d'eau comme moi, à la boule, où on a un banc de sable qui découvre quand même pas mal. Et à mi-marée, il y a de l'eau, mais il n'y en a pas énormément. C'est vrai qu'avec le mat d'un mètre, de gong, j'étais un petit peu emmerdé. Euh, avec un mat 90, je vais aussi être un peu emmerdé. Ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Mais avec le mat 75, tout de suite, euh, la mise à l'eau est plus facile, surtout quand il y a un peu de houle. Et puis sur des spots à banc de sable, c'est un petit peu plus facile aussi. Voilà. Si vous voulez aussi un mat à tout faire pour faire à la fois du surf foil et de la wing, bah, le mat 75 peut permettre ça. Il euh, y a des marques aussi qui proposent des tailles assez précises, je vois chez Axis, il y a notamment un mat de 82 cm qui peut encore convenir peut-être pour le surf foil mais qui conviendra bien aussi pour la wing, donc euh, à étudier en fonction de chacune des marques. Euh, L'idéal c'est d'avoir le mat 75 si vous faites du surf foil et de la wing, et si vous faites que de la wing d'être en mat 90 euh, à terme. Je voulais faire un, un, un petit focus sur le choix des, des surfaces des ailes avant euh, sur le foil. On a parlé du foil tout à l'heure et je parlais d'ailes entre 1500 et 2000 pour démarrer en fonction du gabarit. Euh, il faut savoir que même quand le vent est fort en wing, 
tu n'es pas dans le stress euh, dans lequel tu es en windfall quand le vent forcit et que tu es à la rue. Euh, c'est beaucoup plus simple à gérer, beaucoup plus soft. Tu peux choquer un peu l'aile, tu n'es pas obligé de bien l'aborder. Donc ça se passe relativement bien. Et tu te rends compte qu'en fait, même dans des vents soutenus, dans 20-25 nœuds, c'est agréable de conserver une, une front wing qui va être assez euh, surfacée, assez porteuse. Pourquoi Parce que même si le vent est fort, si la houle est molle, s'il y a des petites vagues, des petites ondes, comme c'est le cas chez nous sur le banc de sable à la boule, eh ben, tu es content de pouvoir conserver de la portance quand tu lâches ta wing pour pouvoir faire du tapis volant et surfer un peu sur les reliefs. Si tu as une petite aile, tu vas plus vite retomber, tu vas être plus, ça va être plus physique au pumping et puis euh, bah, tu vas partir un peu plus tard aussi dans les vents faibles. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans les vents forts, avoir de la portance, c'est important. Dernièrement, j'ai beaucoup navigué avec la XL Velos chez Gong euh, qui fait 90 cm de large pour 1600 de surface. Et c'est vrai que même dans les vents forts, bah, j'aimais bien cette aile. Je la trouvais rapide et puis je la trouvais très porteuse, très agréable avec beaucoup d'inertie. Et si je regarde avec quoi j'ai navigué pendant toute l'année euh, précédente, j'étais en glide euh, Nail Pride et j'ai eu l'aile large et j'avais la small, la medium et la large, mais j'ai utilisé quasiment que la large dans un maximum de conditions, même dans les vents forts. Et j'ai trouvé ça vraiment top et ça restait très joueur. Fuselage. Alors, il y a des marques qui te permettent de choisir des euh, différentes tailles de fuselage. Ça dépend. Si tu es chez Gong, par exemple, tu as le monobloc carbone, tu ne choisis pas la taille de ton fuselage, même sur leur foil alu. Chez Axis, par exemple, tu vas avoir 5 tailles de fuselage. Donc, au début, on s'y perd. Ça fera d'ailleurs l'objet d'une petite vidéo. Euh, donc, moi, mon conseil, c'est de surtout pas vous prendre la tête. Euh, généralement, les foils sont vendus en pack et euh, on vous recommande des fuselages euh, dédiés en fonction de l'usage, surfoil, wing, windsurf. Généralement, en windfoil, en windfoil plutôt, il va y avoir des fuselages plus longs qu'en wing ou en surfoil, plus le fuselage va être court, plus l'engin va être joueur, plus le fuselage va être long, plus tu vas avoir une, de la puissance en plage basse, mais euh, moins ton engin va être maniable. Chez Nel Pride, avec le glide, j'avais le fuselage surf qui est un fuselage court, sachant qu'il y a un fuselage plus long en windsurf qui n'est pas foutu pareil. Chez Fanatic, j'avais le fuselage qui faisait 64 cm, donc était short, il y en avait deux en wing, ça marchait très bien. Et euh, chez Axis, j'ai actuellement un fuselage qui est, qui, qui est le ultra short qui fait euh, 62 et demi, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Et en gros, si tu débutes en wing, chez Axis par exemple, c'est bien de prendre le short euh, qui doit faire 68 cm. Euh, si tu débutes, il faut de la stabilité longitudinale et si tu prends un fuselage trop court, ta planche va faire le yo-yo un peu plus facilement, ce qui va t'amener à décrocher plus facilement, surtout si tu as un mât pas très long, genre 75 cm. Donc je vous invite à prendre des, des fuselages pas trop courts si vous avez le choix. Le mieux, c'est de demander conseil à vos shops, ils connaissent le matos, ils seront de bons conseils, sachant que chacun des foils propose des configurations différentes. On va parler des planches, sujet super important pour débuter facilement. Je vois souvent euh, des shops ou des gens conseiller des planches trop volumineuses. Alors, faut pas déconner, faut pas aller taper dans les 140 litres. La planche va être lourde, mais par contre, jusqu'à 110, 120 litres pour débuter en fonction du gabarit, euh, ça peut être pertinent, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais fait de foil, qui n'a jamais fait de planche à voile ou autre chose. La bonne planche, c'est la planche qui tient compte de ton gabarit, mais aussi de ton historique dans les sports de glisse de ta capacité à foiler ou pas, si tu en as déjà fait. Mais je dirais qu'un petit peu comme l'aile du foil, ça ne sert à rien de recommander un truc énorme, un paquebot. Tu vas devoir la revendre très rapidement, tu vas vite saturer avec. Donc, on prend un volume généreux, mais pas excessif. Dans mon cas, par exemple, alors moi, j'avais beaucoup d'expérience en windfoil, donc ce n'était pas nouveau pour moi. Et j'ai démarré, j'avais pas de planche. J'avais juste un surfoil qui faisait 55 litres en wing. Et j'ai démarré avec, j'ai réussi à m'éclater. Alors, j'arrivais pas du tout à jiber, c'était plus compliqué que prévu. Et puis, euh, lorsque le vent tombait, bah, évidemment, je coulais avec, donc ce n'était pas top. Mais j'ai réussi à démarrer avec, à avoir des super sensations, parce que j'avais déjà euh, des acquis en foil. Si j'avais été entièrement débutant, je me serais probablement orienté plutôt vers une 100 litres euh, parce que euh, c'est bien pour démarrer. Tu as de la flottabilité, tu as une bonne glisse pour décoller tôt, euh, tu ne pousses pas d'eau et la planche est stable pour remonter dessus, faire du water start, te mettre à genoux dessus et puis démarrer tranquillement. Donc en gros, si tu n'as jamais fait de foil, prends suffisamment de volume, ne néglige pas le truc. Il ne faut pas faire son kéké, il ne faut pas prendre des planches qui font 80 litres euh, voilà, et en dessous, euh, ça ne va pas le faire. Donc en fonction de ton gabarit, je dirais qu'une planche de débutant va avoir un volume qui est situé entre 90 pour les plus légers et 110-120 litres grand max. Le seul inconvénient de la wing, 
Le seul inconvénient au niveau du matos, c'est que autant tu peux capitaliser sur ta wing si tu en achètes une bonne, tu peux capitaliser sur ton foil, si tu n'as pas pris une aile trop grosse, tu vas pouvoir la garder en progressant. Mais la planche, je dois bien avouer que pour l'apprentissage, ta planche d'apprentissage n'est pas la planche que tu vas garder. Et on peut imaginer que si tu navigues beaucoup, dans l'année où tu achètes cette planche, tu vas avoir envie de passer sur un flotteur plus petit. Mais les choses se font par étapes et il me semble impératif de quand même prendre suffisamment de volume au début, sinon tu vas freiner ta progression tu vas te dégoûter, tu vas voir les copains s'amuser et toi tu vas te faire chier avec ton matos parce que tu as un volume trop faible. Au niveau des shapes, il euh, y a des planches, des flotteurs assez différents sur le marché. Euh, tu as des flotteurs qui sont très courts, très ramassés comme la, celle que j'utilise, la Lemon qui fait 70 litres, moi je fais 60 kg. Euh, C'est une planche qui va pousser un peu d'eau. Euh, qui ne va pas partir aussitôt qu'une planche comme la Rocket Wing chez F1 qui va être plus élancée, plus étroite, qui va avoir plus de glisse euh, et qui va te permettre de décoller plus tôt. Quand tu débutes, c'est important, je pense, d'avoir une planche pas trop large et euh, du volume, mais quand même de la longueur assez généreuse. Si tu prends une planche trop courte, tu vas pousser de l'eau et tu vas avoir du mal à décoller. Tu vas avoir du mal à voler au début. Or, il faut vraiment avoir une planche qui glisse pour t'amuser et vite progresser. Donc éviter les flotteurs trop compacts, trop ramassés. Par exemple, chez Gong, on va préférer la Flint à la Lemon. Et souvent, les débutants débutent avec la Zuma. Chez F1, la Rocket Wing est super bien sur des volumes aux alentours des 100 litres. Après, il y a plein d'autres marques, évidemment. Je prends juste des marques que je vois circuler pas mal sur mon spot. Mais en gros, ton premier volume, ta première planche, ça va être une étape transitoire vers un flotteur plus petit. Ça, c'est obligatoire si tu accroches avec la Wing. Tu vas forcément prendre plus petit par la suite. Alors, il y a une question qui revient souvent. Est-ce que je peux débuter la wing avec un sup, avec des ailerons Alors oui, euh, pour une prise en main, c'est bien. Si tu as juste la wing au début, que tu n'as pas forcément le budget pour acheter une planche tout de suite et un foil. Mais euh, honnêtement, tu n'accèdes pas du tout à l'intérêt de la wing qui est de partir tôt dans des vents faibles, de remonter au vent et puis surtout de voler. Donc, c'est bien juste pour la prise en main de la wing, mais qui peut se faire limite sur le sable euh, et peut-être pour apprendre à faire un empanage, un demi-tour, à revenir à son point de départ. Mais attention, avec des ailerons, on capte très mal. Euh, moi, j'ai trouvé qu'on revenait pas forcément bien à son point de départ, alors qu'avec une planche de wing et un foil, même si on ne vole pas, on arrive avec la force anti-dérive du foil à revenir quand même relativement bien à son point de départ. Euh, donc bien pour l'apprentissage, mais très vite euh, envisager de passer sur une planche avec un foil parce que l'intérêt de la wing, c'est de voler. Petite conclusion, euh, voilà, c'était juste un petit, un petit, une petite vidéo blabla pour, euh, pour débroussailler un peu le terrain pour ceux qui veulent se mettre à la wing. La question est tellement récurrente sur les réseaux sociaux, presque il n'y a pas une semaine où il n'y a pas 3-4 personnes qui viennent poser cette question. Euh, Qu'est-ce que je prends pour démarrer J'espère que cette petite vidéo aura aidé à débroussailler le terrain. Je prépare une autre vidéo qui parlera d'une marque spécifique qui est Axis euh, pour les foils où euh, on a une gamme qui est très complète et complexe. Et l'idée, c'est pareil, d'avoir cette approche, un petit peu tout montrer, tout expliquer pour vous aider, vous guider un peu dans vos choix matos euh, sans faire de mauvais choix parce que le matos coûte quand même assez cher. Euh, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à plus. Moi, je vais aller sur l'eau aujourd'hui. Il y a du vent qui monte là. A plus. Bye bye.